최근 일본 지방까지 번지는 한국 상품 열풍으로 한국형 편의점의 등장과 일본 대기업의 본격적인 진출이 시작됐다. 지금 17호 전까지 오픈을 했고요. 지금 이제 9개 점포가 더 오픈할 예정입니다. 재작년 2020년 12월에 가구치 본점을 1호점으로 지금 현재 네, 1년 반 정도 걸렸습니다. 계기라고 하면 은 2020년에 코로나 상황이 좀 심각하게 진행되면서 이제 한국 여행도 못 가고 그 다음에 도쿄 코리안타운도 방문을 못하는 상황이 지속되면서 한국 분위기를 가까운 곳에서 느낄 수 있으면 좋다고 생각해서 지금 일본 큰 마트들도 지금 한국 상품을 많이 다루고 있거든요 그만큼 한국 상품들이 일본 사회에 많이 정착됐다고 생각을 하고 있고 그만큼 평가도 좋다고 저는 저희 같은 이제 칸비니가 들어서면서, 들어서면서 예를 들어서 수입 자파점이라든지 접근성이라고 저는 생각을 하고 있습니다 틱톡이라든지 이제 MG 세대들이 접근하기 쉬운 이제 그런 영상물을 통해서 지구 젤리가 제일 잘 나가고 있습니다. 제품군으로 따지면은 뭐 라면도 잘 나가고 이제 냉동 식품들도 한국 만두가 어느 정도 이제 인지도를 잡고 있어서 네 엄청 잘 나갑니다. 4, 50대를 겨냥을 했었는데 제가 이제 운영을 하다 보면 느낀 거는 전 연령이라고 지금 저는 타겟으로 하고 지금 운영을 하고 있습니다. 어른들만 아니라 이제 어린이들도 이제 한비니에서 이제 젤리를 찾거나 이제 그런 쇼핑 패러다임이 생겨나고 있습니다 제가 경쟁 업체로 생각하는 업체는 동종 한국 업체가 아니라 일본 업체라고 생각하고요 한국 유행을 누가 먼저 빨리 그거를 캐치해서 고객분들 입장에서는 다양한 상품을 한 번에 볼수 있는 게 고객 입장에서는 더 메리트가 있다고 생각합니다 한국형은 지금 현재 200점포까지 생각을 하고 있습니다 지금 한국에서 느낄 수 있었던 그 분위기를 그대로 가지고 오고 싶고 이제 정크성 좋은 칸비니를 이용해서 많은 제품을 이제 쇼핑도 가능하게 그리고 이용할 수 있을 게 저희 목표입니다. 매출이 안 좋았던 에, 가게가 있었어요. 그 점포가 있었는데. 이 점포를 통으로 한번 바꿔서 이제 안테나 숍 개념으로 해서 일단 시작을 해보자 해서 이제 그게 이제 계기가 된 거고요. 2호점, 3호점, 4호점은 동경 시내로 들어올 거예요. 어, 좀더 이제 큰 규모의 예, 점포. 맥하우스에서 한국 상품에 주목을 한 이유는 뭐예요? 현재 일본에서 가장 핫한 컨텐츠가 뭐냐 했을 때 한국이었어요. 많은 분들에게 이제 그 알아봤을 때 알아봤을 때 한국 컨텐츠가 지금 가, 가장 핫하니 예, 한국 제품으로 가는 게 맞지 않느냐 해서 좀더 폭넓게 이제 화장품이라든가 음, 생활 자파라든가 이제 문구류 관련해서 제품군을 좀 늘리고 싶다라는 의뢰가 와서 타겟 고객층은? 지금까지 보면 그 40대 50대 여성분들이 많았는 어, 3대가 같이 와요 그 겨울연가를 보셨던 그 지금은 할머니죠 자녀분들이 아이를 낳아서 아이, 며느리, 할머니 세 분이 와요. 그래서 타겟이 누구냐 했을 때 지금 저희는 그 10대부터 60대까지의 여성분들이 타겟이라고 표현을 해요. 기존에는 그 보통 보면 40대, 50대 여성분들이었는데 지금은 뭐 10대의 어린 아이들까지도 와서 과자라든가 이런 어떤 그 인스턴트 라면이라든가 아이들이 더 많이 사가요. 아, 화장품이 좀 가장 잘 나가고요. 그 다음에 그 라면, 과자, 한국 음료수 이좀 많이 나가더라고요. 기능성 화장품에 대한 그 표현들을 많이 하는데 컨텐츠에서 이제 그 등장, 그 예를 들어서 드라마라든가 영화에서 등장하는 어떤 그런 그 관련된 제품들을 유난히 많이 찾더라고요. 후후 하우스의 향후 계획은 그 올해 연내에 다섯 개 점포를 오픈을 하고요. 동경 시내에. 그래서 내년에 백여 개의 점포를 통으로 바꾸거나 코너샵으로, 코너로 전행을 하거나 이렇게 해서 한 백여 개 정도가 내년 사업 계획인데, 예, 후후 하우스는 그렇습니다. 지금 그 일본의 많은 기업들이 코로나 때문에 모객, 집객에 대한 고민이 굉장히 많습니다. 일본 전국에 점포를 갖고 있는 본사가 저희 타겟이에요. 근데 
점포가 너무 넓어요 너무 넓은데 손님도 안 와요 이거 넣자고 저희가 이제 코리안 셀렉션을 저희 브랜드로 만들어서 모아모아를 향후에 그 예를 들어서 빅카메라 야마다 랭키 에, 북오프 뭐 하드오프 또는 이제 뭐 심지어는 유니클로라든가 저희가 한국 코리안 셀렉션 숍을 어, 만들 수가 있습니다.